എല്ലാ വർഷവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ന്യൂസ് റീഡർ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അവാർഡ് മാത്രം മലയാളികൾ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു ഒഡീഷയില് വരെ വാർത്ത വന്നു ഒഡീഷ ചാനലിലൊരു യോഗം കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിനി ഒരു ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട് ഹൗ ടു ബിക്കം വൈറൽ ഓൺ ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺഎയർ ഇരുന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാമെന്നും ഓൺഎയർ കണ്ണുപൊത്തിച്ചിരിക്കാമെന്നും ഒക്കെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു എനിക്കറിയേണ്ട പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ വാർത്ത വായിച്ചത് അറിയാത്തവരും നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ തങ്കു എന്ന് വിളിച്ചവർ അറിയാത്ത തങ്കു കലക്കി കേട്ടോ കൈവിട്ടു പോയല്ലോ ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ അപ്പുറത്ത് കാപ്പിക്കൊടിയോട് ചായയിട്ടവരും ഇപ്പുറത്ത് ഓണവരും മുടി ചെയ്യവരും നാണം കെടുത്താൻ ഇറങ്ങിക്കോളും കോഴികളുടെ അഴിമതി എന്ന് വായിക്കണേന് പകരം ഞാൻ വരണ തലേ ദിവസം കോഴികളുടെ അടിമതി എന്ന് വായിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിജയകുമാർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഹലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എം വിജയകുമാർ മന്ത്രിയായിരുന്നു ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ എം എൽ എ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉടനെ ഉടനെ ഞാനിപ്പോ എം എൽ എ അല്ല ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം സാർ ഭയങ്കര രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു നിക്കുന്നതാണോ ഭയങ്കര ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല ഫുൾ കഥ പറച്ചിലാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ നോക്കി വീണക്കുള്ള ചീത്ത പേര് കൂടും ഹായ് ഹലോ ഡിയർ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ ഇന്ന് ഒരു വാർത്ത അവതാരകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ ചെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരക ഒപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച വാർത്താ അവതാരകയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആ അവാർഡിനെ വൈറലാക്കിയ ഒരു അവതാരക അതെ ശ്രീജ ശ്യാം ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ശ്രീജ ചേച്ചി അപ്പൊ ശ്രീജ ചേച്ചി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ വിർച്വൽ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ താങ്ക് യു വീണ ഈ ചേച്ചി മാർച്ച് മുതൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കും നാളെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിലിൽ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ മോന്റെ വെക്കേഷൻ ആവും എന്ന് പറയുകയും എല്ലാം തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൊറോണ വരികയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് സ്കൈപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കേണ്ടി വന്നു ചേച്ചി എനിക്ക് വീണയുടെ മുമ്പിൽ നേരിട്ടിരുന്ന ആ ഐസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള യോഗമില്ല അതുകൊണ്ട് സാരില്ല ഞാൻ വീണ്ടും എടുക്കുന്ന പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒക്കെ എത്രമാത്രം അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മളൊരു മാർച്ച് ഒക്കെ തൊട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ശരിയാവും ഇപ്പൊ ശരിയാവും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം പറയണ നവംബറിൽ ആവും എല്ലാം ശരിയാവുന്നതാണ് ഞാനീ വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെ വിട്ട് മൊത്തം തീർന്നു ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വായിച്ച ശ്രീ ചേച്ചിയുടെ എനിക്ക് തോന്നി അതായത് നമ്മളങ്ങനെ നേരിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫോമൽ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല തരും ഒത്തിരി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാര്യമായി കഥ പറയുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായതേ അത് എനിക്കും അങ്ങനെ എന്താ അറിയോ വീണ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഗുണം നമ്മളിങ്ങനെ ഓൺ സ്ക്രീന് വരുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പൊ വീണയ്ക്ക് എന്നോടും എനിക്ക് വീണോടും തോന്നുന്നത് ഞാൻ വീണയുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ കാണാറുണ്ട് അല്ല നമ്മള് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കൂടെ പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പരസ്പരം വിർച്വലി കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു അകലം തോന്നില്ല തോന്നുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അത് ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ന്യൂസ് ആങ്കർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും കയറി ചെല്ലുന്ന ഏത് നേരത്തും കയറി ചെല്ലുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളെല്ലാരും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ അവര് കാണുന്ന സമയത്ത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴും അവർക്ക് ഒരു പരിചയക്കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല അവര് ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതിന്റെ കാരണം ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്ന് അമ്മമാർക്കാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ട്വന്റി ഫൈവിന് താഴെ ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ ചേച്ചി ചേച്
എന്താ സംഭവം അവനോട് പറയാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചില ചില ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹം എപ്പോഴും അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ട് ഈ അമ്മമാരുടെ സ്നേഹം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹോട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെയ്യാറില്ല എപ്പോഴും ചിരിച്ചൊക്കെ കാണുന്നോണ്ടാവും തോന്നുന്നു ഈ ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഉടൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതെ അതുപോലെ ഇന്നിങ്ങനെ ശ്രീ ചേച്ചിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചേച്ചി എത്ര കാലായി ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ അവന് പഴയ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ള ആളാണെന്ന് ഞാൻ സത്യം പറയാലോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്യൂട്ട് ആൻഡ് ബബ്ലി ആയിരിക്കുന്ന എന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാ നമ്മള് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ സമയം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പത്തിന് തുടങ്ങിയതാണ് എന്റെ ഈ ഒരു ടെലിവിഷൻ കരിയർ ഇപ്പൊ ഇതാ ജൂലൈ പത്ത് വന്നാൽ പതിമൂന്ന് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും വീണ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര കാലമൊക്കെ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രഷറൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇതൊരു ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി നിർത്തി കൂട്ടിക്കെട്ടിട്ട് അപ്പൊ കൊച്ചൊന്നൊന്നുമില്ല ഇതെങ്ങനെങ്കിലും നിർത്തേണ്ടി വരും മാത്രമേ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ അന്നൊക്കെ പക്ഷെ എന്താ നമുക്ക് നമ്മൾ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇഷ്ടം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഈ മൊമെന്റ് വരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതോ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ അതോ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ അത് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥാപനങ്ങളോടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഇഷ്ടമാണല്ലേ നമുക്ക് ഈ ജോലി വിട്ടേക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം അപ്പോഴും സ്ഥാപനം വിട്ടേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാറുള്ളൂ ജോലി വിട്ടേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാറില്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഹാപ്പനിങ് ആയി ബാക്കി ഏത് ജോലിയും പോലെയല്ലോ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഓരോ ദിവസം എത്ര 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 ഹാപ്പനിങ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടയിൽ അതിങ്ങനെ കടന്നു പോന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പി ജി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ പിന്നെ ജോലിക്ക് കയറി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ജോലിക്ക് കയറി അപ്പൊ അതായത് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യ വിഷനിൽ ആദ്യം ജോലി ചെയ്ത് ഇന്ത്യ വിഷനിലാണ് അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ജോലിക്ക് കയറി ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജോലിക്ക് കയറി അവിടെ വെച്ച് എന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നു ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് വർഷമാവുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നു ആ കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് വളരുന്നു അതിന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്റെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ എന്തൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ കരിയറിന്റെ ഒപ്പം കൂടെ അല്ലേ നടന്നത് പിന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോഴേ പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ വളരെ രസമായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ല ഛർദിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ വാളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പടവാളായിരുന്നു രാവിലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഛർദി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ജോലിക്ക് പോവാൻ പിന്നെ ഇപ്പഴും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിലാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുമ്പോ സീരിയസ്ലി ഇതിലൊരു തമാ ഒട്ടും എക്സാജുറേഷൻ ഇല്ല ഞാൻ വായിക്കാൻ കയറി ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ ചുറ്റും ഒരു കറുത്ത തുണി കൊണ്ടുവന്നിടും എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാനെങ്ങാനും വാള് വെച്ചാല് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതോ ക്യാമറമാൻ ചെയ്യുന്നതോ ക്യാമറമാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ദേവൻ ദേവനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ദേവൻ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ക്യാമറമാൻ ആയിരുന്നു ദേവൻ ഒരു കറുത്ത തുണി വിരിച്ചു എടി നീ എങ്ങാനും വാള് വെച്ച എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചത് ഇല്ല ഓണയർ വാള് വെച്ചില്ല പക്ഷെ ഈ ഓണയർ വാള് വെക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഇറങ്ങി ഓടുക എന്നൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥ വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നു ഞാനൊരു അവൻ എൺപത്തഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോ ഞാൻ തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മള് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്
അത് പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രീജി ചേച്ചിയുടെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഞാൻ കണ്ടതാണെന്നറിയോ എല്ലാ വർഷവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ന്യൂസ് റീഡർ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അവാർഡ് മാത്രം മലയാളികൾ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ സ്വന്തം അവാർഡ് സ്വന്തമായിട്ട് റീഡേഴ്സ് വായിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനെ നാട് മൊത്തം അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അത് കിട്ടിയത് ആർക്കാന്ന് അറിഞ്ഞു അത് ഏത് ചാനലിനെ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇത്രമാത്രം പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അവാർഡ് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടണം മാതിരി കിട്ടണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ അതെ 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 കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഈ അവാർഡ് എത്ര പേര് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നെക്കാളും വളരെ മികച്ച ആളുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ പോലത്തെ ആളുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒഡീഷയില് വരെ വാർത്ത വന്നു ഒഡീഷ ചാനലിൽ വരെ വാർത്ത വന്നു സത്യത്തിലേ നമുക്ക് ഒരു യോഗം ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോ അതിനെ കാണാൻ ഒരു യോഗം കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സത്യ ശ്രീജ ചേച്ചിയോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറൽ ആവുന്നത് ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചല്ലോ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഞാനിനി ഒരു ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട് ഹൗ ടു ബിക്കം വൈറൽ ഓൺ ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു സെഷൻ അങ്ങ് ഒരു യൂട്യൂബ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയാലോ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയാലോ അല്ല വൈറൽ ആകാൻ പറ്റിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തിയായിരുന്നോ ഇല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗവേഷണം ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുന്നു സത്യത്തില്ലേ അത് സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെയുള്ള കുറച്ച് ജൂനിയർ കുട്ടികൾ ആ സമയത്ത് അത് കൃത്യം വാട്സപ്പിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് ഇട്ടു ആണ് തോന്നുന്നു അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പിന്നെ എന്റെ ഒരു ചമ്മയുള്ള നിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് നിസ്താര ചമ്മലല്ലോ സത്യത്തിൽ എല്ലാരും വിചാരിച്ച പോലെ അത് അത്ഭുതപ്പെട്ട ഞെട്ടലോടെ നിന്നതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ശരിക്കും ചമ്മി നിന്നതാ കാരണം എന്റെ വാർത്ത ഞാൻ തന്നെ വായിക്കുന്ന അയ്യേ പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാടി ക്ലൗഡ് ലൈൻ ആയി പോകുന്ന അവസ്ഥയല്ലേ ദൈവമേ എനിക്ക് അവാർഡ് മറ്റേ മോനെ അടിച്ചു മോനെ മോനെ അത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുന്നേ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് അത് ഡെസ്കിൽ കൂടെ നടന്ന് വായിക്കുന്ന ഒരു ബുള്ളറ്റിന് അപ്പൊ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് സത്യം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാ ഇപ്പൊ കൊടുക്കല്ലേ ഇപ്പൊ കൊടുക്കല്ലേ ഇപ്പൊ കൊടുത്ത അല്ല എങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ വായിക്ക ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ബുള്ളറ്റ് തുടങ്ങാറായി അപ്പൊ എന്നാ അടുത്ത ബുള്ളറ്റിന് കൊടുക്കാന്ന് പറയാ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആ ഓക്കെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ എന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ വാർത്ത വന്നതാണ് എന്റെ ഞെട്ടലിന് കാരണം ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോറടിക്കും ആളുകൾക്ക് എന്നാലും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇത് വന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര കൗതുകമായി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാരും ചുറ്റും നിക്കാ എല്ലാരും എന്തെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ചിരി അടക്കാൻ വയ്യ ചിരി എന്നെ ചിരി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മാറ്റി കാർഡ് പ്ലേ ചെയ്തു പക്ഷെ കാർഡ് തിരിച്ച് കാട് വന്ന കാട് വലിച്ച് എന്റെ മുഖം വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ചിരി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കുറെ ചിരിക്കണ കൂട്ടത്തില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ചിരി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നിന്ന് ചിരിച്ചു അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണം കൂടെ ഉണ്ട് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നന്നായി ചിരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന വാർത്ത അവതാരക എന്നുള്ളൊരു വിശേഷണം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ തുടക്കത്തില് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വിശേഷണം ഇത്തിരി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതെ ഓണയർ ഇരുന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാന്നും ഓണയർ കണ്ണു പൊത്തിച്ചിരിക്കാന്നും ഒക്കെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതെ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ താഴെയൊക്കെ ഉള്ള കമന്റുകൾ കാണാറുന്നു ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസ് റീഡറിനെ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു വെക്കും നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ വീണ സംസാരിക്കുമ്പോ വീണ എപ്പോഴും നന്നായി ചിരിച്ചല്ലേ വർത്താനം പറയാ നമുക്ക് അതിലൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ നമ്മൾ അത് ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട കാരണം നമ്മുടെ ചിരിയാണ് നമ്മുടെ യു എസ് പി അത
അങ്ങനെയുള്ള ആള് ഈ ഇമോഷണൽ വാർത്തയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിക്കുന്നെ വല്യ പാടാ വല്യ പാടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിനിയാന്നാണോ മിനിയാന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു ഒരു വാർത്ത കണ്ടിട്ട് വാർത്ത വായിച്ചോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ ആ കരയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്ന നിതിൻ ചന്ദ്രൻ കോഴിക്കോട് മരിച്ചുവല്ലോ നിതിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും വീട്ടില് സംസ്കാര ചടങ്ങിന്റെ ഒരു വാർത്ത പോവായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കത് വല്ലാണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തു കാരണം ഈ പറയണ നമ്മൾ ആ വാർത്തയൊക്കെ കുറെ നാളായി ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള പോലെ ഒരു ഒരാളാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് ആ വാർത്ത തന്നെ വല്ലാണ്ട് അടുത്ത വാർത്ത പെട്ടെന്ന് ക്ലോസിലായിരുന്നു വായിക്കേണ്ടത് എന്റെ കണ്ണിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു നാലഞ്ച് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അപ്പൊ തന്നെ വന്നു ഇമോഷണൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും അപ്പപ്പ റിയാക്ഷൻ പൊതുവെ ഇമോഷണൽ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ ഇമോഷണൽ ആണ് അതിപ്പോ പട്ടിക്കുഞ്ഞായാലും പൂച്ചക്കുഞ്ഞായാലും പശുക്കുട്ടി ആയാലും ഒക്കെ ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആണ് അല്ലെ എന്നാലും ഈ പതിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളെ കുറച്ച് ബോൾഡ് ആക്കിയില്ലേ ഇത് കണ്ട് ഇത് കണ്ട് വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ബോൾഡ് ആയോ ആവേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷണൽ ആയി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേതൊക്കെ ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു എന്ത് ഹോട്ട് ഡിസ്കഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചീത്ത പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചീത്ത പറയാം ഈ ചീ ചിരിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ചീത്ത പറയാനൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായി പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോണത് അത് എന്താ കാരണം വെച്ചാ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 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 ബയോളജിക്കൽ റീസൺ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കുറെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് ഇത്തിരി ആ ഇമോഷണൽ കോഷന്റെ ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതലാ തോന്നുന്നു അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ആയി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കമ്പോഷർ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാറായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാറായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തങ്കുവിളിക്ക് അന്ന് മെമ്മോ കിട്ടിയായിരുന്നോ എല്ലാരും തങ്കുവിളിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് അറിയേണ്ട മെമ്മോ കിട്ടിയോ ഇല്ല ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മെമ്മോ കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ മാതൃഭൂമി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ മെമ്മോ തരാതെ പിന്നെ എന്താന്ന് അറിയോ ഒരു സംഭവം ഇത് എല്ലാവരും അപ്പൊ കണ്ടില്ല ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ തൽക്കാലം അപ്പൊ ഡെസ്കിലുള്ള കുറച്ചു പേരെ കാണുള്ളൂ കൊറച്ചു പേരൊക്കെ കണ്ടുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൻ എല്ലാരും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ചീഫ്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഒരുപാട് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളവരൊന്നും അന്ന് കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാ പിന്നെ ഈ സാധനം എപ്പോഴാ കണ്ടേന്നറിയോ ഇത് ഇയറെൻഡറായിട്ട് കൊടുക്കും ആ ഇയറെൻഡറായി കൊടുക്കും അതോടുകൂടി ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രമൊക്കെ വിളമ്പുന്നു പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ വാർത്ത വായിച്ചത് അറിയാത്തവര് നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ തങ്കു എന്ന് വിളിച്ചവർ അറിയാത്ത ഇന്നും ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അടിയിൽ തങ്കും തങ്കമേ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ബ്ലൂപ്പറിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഇത് മാർഷൽ മാർഷലേട്ടനാണ് ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ മാർഷലേട്ടന്റെ ഒരു ചാര വൃന്ദമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ബ്ലൂപ്പേഴ്സ് എടുത്തു വെക്കാൻ നമുക്കിത് അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയാൽ ഇവരിത് എടുത്തു വെക്കും എന്നിട്ട് വർഷാവസാനം വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ബ്ലൂപ്പർ ഇത് ഓണേർ പോയതും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോ മെസ്സഞ്ചറിൽ ഫുൾ മെസ്സേജ് തങ്കൂ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അറിയണ്ടത് ആ തങ്കു നിനക്ക് പോവാറായില്ലേന്നോ ഏ തങ്കു നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അപ്പം
ആ നേരെ നേരെ എല്ലാരും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ഇത്തിരി രക്ഷപ്പെട്ടു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ബ്ലണ്ടേഴ്സ് വേറെ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് മറ്റേ വെള്ളിത്തിരയിലെ ക്രിസ്മസിന് ഓണം കണ്ടു പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ പറ്റിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളൊരു ഗുരുത്വം കൊണ്ട് വലിയ കഥയിലൊന്നും ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധപ്പെടാതെ മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധപ്പെടാതെ പോവാന്നൊരു സാധനം ഇല്ല നമ്മള് വായിച്ചറിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യില് ഫോൺ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും വാർത്ത വായിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആ വാർത്ത വായിച്ച് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ക്ലിപ്പ് വരും നമ്മളുടെ കാര്യത്തില് നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഉത്സാഹവും മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പൊ നിർവഹിക്കും എന്റെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറ്റിയത് എപ്പോഴും ഞാൻ അത് ഓർത്ത് വെക്കും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പി ജി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യ വിഷനിൽ ജോലിക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പ്ലേസ്ഡ് ആവണ ആള് ഞാൻ അപ്പൊ ഗമയല്ല എനിക്ക് ഐ വാസ് മിസ്സിങ് എല്ലാരും ഭയങ്കര ഉഴപ്പി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ലാസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ ഇന്റേൺഷിപ്പും ഡെസർട്ടേഷനും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ നേരത്തെ എന്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് മറ്റേ ഇന്ത്യ വിഷനിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും പതിനാല് മണിക്കൂറും ജോലിയാണ് ഒന്നുമില്ല മറ്റ് പട്ടിപ്പണി അതെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സഹതാപത്തോടെ നോക്കുന്ന അവസ്ഥ കുട്ടിക്ക് പാവം ജോലി മാത്രമല്ല ജോലി അതും ആ സമയം ഭയങ്കര ഹെക്ടിക് ആയിരുന്നു പതിനാല് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി പോണ സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ മടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച് പിന്നെ തിരിച്ച് എക്സാം എഴുതാൻ മാത്രമേ വരണേ അപ്പൊ എക്സാം എഴുതാൻ വന്നപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമേഷ് ഉമേഷ് ഇപ്പൊ എസ് ഐ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ എസ് ഐ ആണ് ഉമേഷ് ആ സമയത്ത് എവിടെയോ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളവും മുതിയിലോ മറ്റോ ആണ് അവൻ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോയത് അപ്പൊ ഇവനിങ്ങനെ എന്നെ ടി വി കാണുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോ അവൻ എന്നോട് പറയാം നാണം കെടുത്താൻ ഇറങ്ങിക്കോളും കോഴികളുടെ അഴിമതി എന്ന് വായിക്കണേന് പകരം ഞാൻ വരണേ തലേദിവസം കോഴികളുടെ അഴിമതി എന്ന് വായിച്ചു അപ്പൊ അവനോടത് ആ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു എടാ നിന്റെ ഫ്രണ്ടില്ലേ കോഴികളുടെ അഴിമതി എന്നൊക്കെ ഓണിൽ വായിച്ചു അതാണ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ആദ്യത്തെ അബദ്ധം പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ മറ്റേ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത എത്രയോ സാധനങ്ങൾ ഈ ഓണയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കലും അങ്ങനത്തെ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറ്റും പിന്നെ ചില സമയം നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിന്ന് പോയി പക്ഷെ അത് നാട്ടുകാർ തിരിച്ചറിയാത്തോണ്ട് ഇത്തിരിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഓണയറൊക്കെ പറ്റിയത് എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇന്ത്യ വിഷനിലുള്ളപ്പോഴാട്ടോ അന്ന് നമുക്ക് ഈ ടോക്ക് ബാക്കിൽ പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അപ്പം പ്രോപ്റ്ററിൽ എഴുതി കാണിക്കുക ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു വാർത്ത വന്നു അപ്പൊ വിജയകുമാർ എന്ന് അടിച്ചു തന്നു അപ്പം നമുക്കപ്പം വിജയകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിജയകുമാർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഹലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എം വിജയകുമാർ മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു ലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് എം വിജയകുമാർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതുമാതിരി എം വി ജയരാജൻ അതിന്റെ മുമ്പത്തെ ടേമിൽ എം എൽ എ ആയിരുന്നു അടുത്ത ടേമിൽ അദ്ദേഹം തോറ്റുപോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹം എം എൽ എ അല്ല അപ്പൊ ഏതൊരു വാർത്ത വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിയാക്ഷൻ എടുക്കാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ എം എൽ എ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉടൻ അവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോ എം എൽ എ അല്ല ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നതാണ് ഇതിലും പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇതിലും വലിയ കഥകൾ അവര് കൊണ്ടുവരും അതെ അതെ സത്യം സത്യം നമ്മുടെ ഓഫീസിലുള്ളവരോട് ചോദിക്കണമല്ലേ നമ്മുടെ കഥകൾ അറിയാം അതെ അതെ പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ കൂടെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചില കൊല്ലീഗ്സ് ഇവരിതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ച് കഥകളായി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അയ്യോ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നോ ശ്രീ ചേച്ചിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇന്ത്യ വിഷനിൽ ആ സമയത്താണ് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഷോസിലൊന്നായിട്ടുള്ള മ്യാവു എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മ്യാവു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്തു തുടങ്ങി പിന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാ ലൈറ്റ് ഇന്റർവ്യൂസും സ്ഥിരമായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കലോത്സവം ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഹാർഡൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ ഒരു ആവശ്യം പോലെ എനിക്ക് അതും കൂടെ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഇന്ത്യ വിഷനിലൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പതുക്കെ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഞാൻ ബ്യൂറോയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ബ്യൂറോയിൽ വന്നു ബ്യൂറോ ഒരു ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷം ബ്യൂറോയിലായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്യൂറോയിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്കായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിലേക്ക് പോയി ഏഷ്യാനെറ്റില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ചെന്ന് കയറിയ ഉടനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പച്ച പിടിച്ച് വന്നു അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ് സാധനങ്ങളും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിപ്പോ നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റേ മുഖമൊക്കെ ചുളിച്ചു പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയി ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയാലും എന്നോട് എന്റെ ഒരു എന്റെ ചീഫ് ഒരിക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീ കുറച്ചുകൂടി ഹാർഷ് ആയി ചോദിക്കും ഞാൻ വളരെ ഹാർഷ് ആയിട്ടാ ചോദിക്കുന്നത് അതെ പക്ഷെ സീരിയസ്ലി അത് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത്ര നല്ല കാര്യം അത്ര നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റേതും കൂടെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എനിക്കത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടാണ് എന്റെ വിജയം അത് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള സംശയത്തെക്കാട്ടിലും ഉപരി ഞാനത് രണ്ടും ചെയ്യണം പക്ഷെ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇപ്പോഴും പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയും അമ്മമാർക്കൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര സ്നേഹം കാരണം അമ്മമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചൂടറിയാ തല്ലു എടുത്തും ഉള്ള ചർച്ചകൾ ആരാ പോരുന്ന കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ മോളെ പോലെയാണ് നമ്മളും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷന്റെ ഭാഗം ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ നല്ല ചർച്ചകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കും രണ്ടും ഈ കുട്ടി നന്നായി ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കിനാശേരിയാണ് എന്റെ സ്വപ്നം അതെനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഈ മീഡിയയിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജേർണലിസം ഭയങ്കര പാഷൻ ആയിട്ട് ജേർണലിസം ഫീൽഡിലേക്ക് തന്നെ വന്ന ആള് ഐറ്റിക്കാരനായ ഭർത്താവിനെ സ്വന്തം സ്വയം കണ്ടെത്തിയതാണോ അതെ ആ പാവത്തിന് ചിലപ്പോ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ശ്യാം ശ്യാം ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ആണ് അലയൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ശ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ വാർത്തകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ജേർണലിസം എന്നുള്ള പ്രൊഫഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള എനിക്ക് ജേർണലിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാ പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയെ ജേർണലിസ്റ്റ് ആക്കണം എന്നത് വരെ വിചാരമുള്ള തരം ഒരു ന്യൂസ് ന്യൂസ് ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ശ്യാമിന്റെയും ശ്യാമിന്റെ ഫാമിലിയുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കണക്ക് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ ശ്യാമിന് എപ്പോഴും പരാതിയാണ് ശ്യാം സ്വപ്നം കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കിനാശേരി ശ്യാം സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഞാൻ വലിയ നെടും കൺ ചർച്ചകളൊക്കെ ചെയ്ത് എതിരാളികളെ വലിച്ചു കയറുന്ന ഒരു ഭാര്യ പാവ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഭാര്യ ഇതുവരെ കാണാൻ പുള്ളിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതൊക്കെ തലയിൽ വരച്ചാ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ശ്യാം ഞാൻ കാര്യവട്ടത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്യാം അപ്പോഴേ ഐ ടി ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് ടെക്നോ പാർക്ക് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫ്രണ്ട് വഴി പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും വീടുകളിൽ പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർക്കും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് നടന്നു ഒരു നോർമൽ എന്താ ഒരു അറേഞ്ച് മാരേജ് പോലെ തന്നെ നടന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും
അവര് അതിൽ നിന്ന് വേറെ തരത്തിലാണ് അവരുടെ ഒരു എന്താ അവരുടെ ഒരു നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ലോകം പണിതുണ്ടാക്കുന്നതും വേറെ തരത്തിലാണ് അവന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് നന്നായിട്ട് കാണും യൂട്യൂബില് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മൊത്തത്തിൽ വർത്തമാനൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് സ്റ്റൈലിലാണ് പിന്നെന്താ ഇവരുടെ ഒരു സ്ഥിരം യൂട്യൂബ് അഭിസംബോധന ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക ചില സമയത്ത് എന്റെ ഫോണൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് വീഡിയോ എന്താ നടന്ന് ഹോം ടോർ അവന്റെ ടോയ് ടോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പത്ത് പതിനാറ് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ആണല്ലേ ഇത് എന്താണ് യൂട്യൂബിലാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കിയിരുന്നോ കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഓടന അവൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള ചില ചില നെഗോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയണ പോലെ ചെയ്യാൻ അവൻ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ വാചക ഘടനയൊക്കെ തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ നോക്കും ഇങ്ങനെ അല്ല പറയണ്ടേ ഇങ്ങനെ വേണം പറയാൻ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ അവൻ പറയാം അമ്മ പറയണ പോലെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്മ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടു ലോങ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള മലയാള മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായി ഞാൻ കഷ്ടി അവനെ പിടിച്ചെങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ബെറ്റർ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആകാശവാണി ആമക്കാവ് നിലയെന്ന് ഇരട്ട പേരുള്ള കുട്ടി എപ്പോഴെങ്കിലും ആകാശവാണിയിൽ ആകാശവാണിയിൽ ജോലി ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മീഡിയം എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ശബ്ദം ശബ്ദത്തിലൂടെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലബ് എഫ് എമ്മിലെ കുട്ടികളോടൊക്കെ ഭയങ്കര കുശുമ്പോടൊക്കെ പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ആളുകൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യല്ലേ അവർക്ക് എന്തൊരു ഫാൻസ് ആണ് ആ ആ ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ ആ കുട്ടികളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമല്ലോ അവിടെ ആൾക്കാർ വരണമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ കല്ലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ റേഡിയോ എന്നുള്ള മീഡിയ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ആകാശവാണിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അടുത്താണ് എന്റെ ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആദ്യം ആകാശവാണിക്കായി വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അടുത്താണ് മുമ്പ് ദൂരദർശന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പി ജി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദൂരദർശന് വേണ്ടിയിട്ട് വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന് വോയിസ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്കെപ്പോഴും ഈ ഡബിങ് എന്നുള്ളത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതിപ്പോ സിനിമയിലായാലും ഡബിങ് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ സിനിമയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്തു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം വായിക്കണ പോലെ ഇരിക്കും അല്ല സിനിമാ മോഹങ്ങളുള്ള കുട്ടിയാണ് ആളെ അഭിനയിച്ചു കൂടാകിയില്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ വല്ലതും കണ്ടാലോ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ടേ പറയും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഇനി ആരും വിളിക്കുന്നു കാണാല്ല ആണ് പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് കമലയിലേക്ക് എങ്ങനെയാ വന്നു വിട്ടേ കമല രഞ്ജിത് ശങ്കർ ഒരു സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമ്മളെപ്പോഴും സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ചു നാളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നല്ല ക്യാരക്ടർ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്യാരക്ടർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നൈസായി ചോദിച്ചു അല്ല ഈ ക്യാരക്ടർ ആരാ ചെയ്യണേ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വിഷ്വൽ മീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിഷ്ണുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള മടി കാരണം വേണ്ടാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു പിന്നെ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ പെർമിഷൻ കിട്ടി പെർമിഷൻ കിട്ടി വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണു അപ്പൊ പുള്ളി ആ ചെയ്യാലോ അതിനെന്താ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അത്രയും അങ്ങനെയല്ല സിനിമ കണ്ടപ്പോ ആളുകൾ ബാക്കി ഒന്നും കുഴപ്പം പറയില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു ഒരു വാർത്തയുടെ ടോൺ അതിലുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ക്യാരക്ടറിൽ വലിയ പരിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ
ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ത് കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്റെ ഒരു കംഫർട്ട് സ്പേസ് ആണ് സിത്താര അപ്പൊ അതൊരു സാധാരണ നമ്മള് കൂട്ടുകാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂട്ടുകാരോട് ഉണ്ടാവുക സ്നേഹം അടുപ്പം അതൊക്കെയാണല്ലോ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ഞാൻ ഏറ്റവും എന്താ നമുക്ക് ഒരു മോഡലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് സിത്താര സിത്ത സിത്തുവിന്റെ ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങും സിത്തുവിന്റെ ഡെഡിക്കേഷനും ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടുകാരി എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരാധനയോടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പുറത്ത് പറയാറില്ല പക്ഷെ പാവം സിത്താരയുടെ ഭർത്താവ് ഡോക്ടർ സജീഷ് 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 ചേട്ടനാണ് സത്യത്തില് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നത് പക്ഷെ സജീഷ് ചേട്ടൻ സിത്താരെ കല്യാണം കഴിച്ചോട് കൂടി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ സജീഷ് ചേട്ടനെ അവിടെ മുന്തി തള്ളി പുറത്താക്കി പാവ സജീഷ് ചേട്ടൻ ഇപ്പോ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ പരിസരങ്ങളിൽ വന്ന് അലഞ്ഞ് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയണേ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കെന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും അതെ നീ മറന്നു പോരുത് ഞാനായിരുന്നു നിന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളത് നീ മറന്നു പോരുത് അപ്പൊ അതൊക്കെ പഴയ ഭൂതകാലം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മറന്നു ജീവിക്കണം ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ സിത്താറിയും ഞാനും സജീഷ് ചേട്ടനും എന്റെ ഭർത്താവ് ശ്യാമും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ സായും നന്ദും അടങ്ങുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫാമിലി ആണത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് യാത്ര പോകാറുണ്ട് എപ്പോഴും അവര് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ഞങ്ങൾ കൊച്ചി പോയാൽ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി രണ്ട് വീടുകളുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് വീടുണ്ട് രണ്ട് വീടുണ്ട് എങ്ങനെ പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ വാർത്താ വായനക്കാരിയിൽ ഒരു കഥാകാരിയും കൂടി ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കിനാശ്ശേരി ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവിയൽ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു വായിച്ചില്ല നമ്മള് ഓരോ ഓരോ ടെക്നോളജി വരുമ്പോ ആ ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ രസകരമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കിനാശ്ശേരി സത്യത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കില് നമ്മളൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് ശ്രീ മുരളി തുമ്മാർ കൂടി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗത്തിലെ തലവനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാനും മലയാളത്തിലെ എല്ലാ എന്താ കേരളീയരെ പോലെ ഞാനും വളരെ കൗതുകത്തോടെ വായിക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ സ്ഥിരമായി കമന്റ് ഇടുന്ന ഒരു അതായത് ഞങ്ങൾ അതിനെ പറയാറ് പോസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ ചായക്കട തുറക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്നാണ് അതായത് ഒരാൾ കമന്റ് ഇടുന്നു സ്ഥിരമായി ഒരു കമന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാരും കൂടെ വരുന്നു അവിടെ ചായക്കട തുറക്കുന്നു പിന്നെ നോക്കുമ്പോ പാവ മുരളി സാറിന്റെ പിന്നെ പോസ്റ്റിന്റെ അടിയിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ കമന്റിന്റെ അടിയിലായിരിക്കും ഫുൾ ലൈഫ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കമന്റ് ഇട്ട് കമന്റ് ഇട്ട് കമന്റ് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടമായി ഞങ്ങൾ കിനാശ്ശേരി ആയി അതായത് ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കിനാശ്ശേരി അങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ മുരളി സാർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്യണം നിർബന്ധം കൂടുതലാണ് വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ജോലി ബാക്കി ആരും അങ്ങനെ അല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ന ഹെഡ് മാഷിന്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ കിനാശ്ശേരി ഗ്രൂപ്പും അപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കും അതായത് ആ ഗ്രൂപ്പില് രാത്രി ഇല്ല കാരണം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്താണല്ലോ അപ്പൊ കിടക്കുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ അവിടെ എണീറ്റിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ആക്റ്റീവ് ആയ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായിരിക്കും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ബുക്ക് ചെയ്തുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തോട്ടിലാണ് അങ്ങനെ അവിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബുക്ക് ഉണ്ടായത് അതൊരു കോളേജ് മാഗസിൻ പോലെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം കാരണം പല ചിന്തകൾ പലതരം സാഹിത്യം പലതരം എഴുത്ത് പലതരം പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതെല്ലാം ചേർത്ത് പക്ഷെ അത് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെ വളരെ ഗുണകരമായി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് ഇരുന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും ഇത്ര വളരെ വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നതാണ് അതിന്റെ അത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട
പക്ഷെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കും വേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്നാ പോരല്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം എല്ലാരും കൂടെ വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോൾ എല്ലാരും ഇല്ലാതെ അല്ല പിന്നെ ഇനി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തുകൂടാ ഇതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന എന്റെ അടുത്ത സ്വപ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഫിലിം മേക്കർ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം മേക്കർ ആവാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഒന്ന് ഞാനത് സാങ്കേതികമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തു പോയി അവിടെ പോയി നിന്ന് പഠിക്കാനോ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് വിടണം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇത് ഇതങ്ങ് വിടാമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സമയമായിട്ടില്ല അപ്പോ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ ആഗ്രഹം ഒരു സംവിധായിക ആകാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉറങ്ങിക്കിടക്കും അങ്ങനെ വേണം അത് പറയാ അപ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ഒരു ജോലി സ്വഭാവം വെച്ച് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡോക്യുമെന്ററീസ് എനിക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ ആണ് ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം മേക്കിംഗ് സോ എനിക്ക് എന്നെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം മേക്കർ ആയിട്ട് മാറണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഇത് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നടക്കണ കാര്യമല്ല നല്ലോണം പണി എടുക്കണം പക്ഷെ വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കാണ് പക്ഷെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് അതൊരു നമ്മളെ കോവിഡ് പലതരത്തിലും മാറ്റിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ എന്നെ മാറ്റുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെ ചെന്നിരുന്ന് കോഫി ഷോപ്പിൽ ഇരുന്ന് കോഫി ഒക്കെ കുടിച്ചിരുന്ന വീണ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ സത്യം ഒരു വഴിക്കായി ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട അപ്പൊ ഏതായാലും ഇനി ഭാവിയിൽ ഒരു സംവിധായികയായിട്ടും വീണ്ടും ഒരു ബുക്കിന്റെ ഓതറായിട്ടും പിന്നെ വേറെന്താ ആഗ്രഹമുള്ള സിനിമാ നടിയായിട്ടോ ഒക്കെ കാണാൻ ഞങ്ങക്ക് സാധിക്കട്ടെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ സ്കൈപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും അല്ല അന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ടിരുന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും എന്ത് കൊറോണ ആണെങ്കിൽ ഏത് കൊറോണ വന്നാലും ശരി വിടില്ല ഞാൻ അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ ചേച്ചി ബൈ ബൈ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീണ വീണായിട്ട് ഞാൻ വീണായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും കാണാം അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അല്ല വീണ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്റർവ്യൂവിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനൊരു ഒരുപാട് പേരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ ഞാൻ ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വാർത്തയുടെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ വളരെ കൗതുകത്തോടെ കാണുമല്ലോ ഒന്നുകൂടി കുറ്റം പറയാനെങ്കിലും വേണ്ടി കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ചില ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് വീണയുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് മുഴുവൻ കണ്ടു എന്നല്ല കേട്ടോ ഇടയിൽ ഇടയിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുമ്പോ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പിനെസ് സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കഥ ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല ഫുൾ കഥ പറച്ചിലാണ് ഇത് കഥ നോക്കിയോ വീണക്കുള്ള ചീത്തപ്പേര് കൂടും പിന്നെ ചേച്ചിയാണ് അല്ല ശ്രീജ ചേച്ചിയാണ് എന്റെ ഒരു മനസ്സമാധാനം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചേച്ചിക്കാരൻ നെഗറ്റീവ് എഴുതില്ലല്ലോ അതിനകത്താണ് ഞാൻ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം ശരി ചേച്ചി നമുക്ക് അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് നേരിട്ടിരുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ ബൈ